yung presentation ng kit natin sir by the way um, <coughs> auto generate then uh, test ko siya with the microtik na so ito yung button ito yung sales button so dito ko nilagay yung pang edit ng wait time may separate tutorial ako para edit yung wait time uh, uh, anyway si papakita ko na lang din dito then ito naman yung para sa LCD so ito rin yung kanyang coin slot at saka yung so tinali ko yung coin slot kasi masyadong mahaba yung wire nya so power up natin para mabilis yung video so and first kukonect sya sa wifi SSID because this is wireless autogen so kukonect sya sa SSID ng ating piece wifi which is ang nilagay kong pangalan is only piece wifi vendor so kung sakaling mark yung question kung paano mag change na kung sakaling mag change ka ng piece wifi name Uh, ano yung gagawin uh, I'll, I'll see ipakita ko later uh, and, uh, and, kasi yung pangalan na ngayon ng ating microtik na this is ID is piso wifi vendor so let's say palitan ko yan sya tanggalin ko yung vendor okay yan piso wifi lang yung pangalan so apply ko to tapos okay so ngayon pag turn off ko yung machine okay, turn off natin yung machine turn on natin ulit so since wireless ito hindi niya alam kanino saan na siya ngayon kukonek ulit kasi you know, nawala yung piece of wifi vendor na parati niyang o oh, parati siyang nakakabit di ba? kakabit siya parati sa piece of wifi vendor so tinitan ko yun ginawa pong piece of wifi lang so paano yun uh, edit okay? kasi yun yung problema sa mga wireless eh. paano mag config so yan so to config it's actually very simple uh, open mo lang yung wifi Kapag hindi siya makakonek, maglalabas siya ng SSID. Ang pangalan is Piso Wi-Fi Config. Okay. Tulad niya, hindi siya makaalis dyan, di ba? Kasi wala na siyang mahanap na Piso Wi-Fi vendor eh. So, maglalabas siya ng pangalan niya, Piso Wi-Fi Config. So, pag i-connect na lang sa Piso Wi-Fi Config, okay. Ayan, kapag hindi ka mag-connect ka agad, by the way, magre-reset siya ng magre-reset. So, hanapin natin. Lalabas din niya ng Piso Wi-Fi Config. Okay. So, pag pabayaan ko pa, hindi pa ako mag-connect ka agad, um, hindi hindi la hindi uh, mag magre-reset na magre-reset lang yung machine natin. Okay, yun, lumabas na siya. So, dapat ko muna ikaw kagad. <coughs> Meron kasi siyang parang 30 seconds tapos every 30 seconds kung walang kakabit, ah uh, magre-reset siya. Pero pag meron ganyan, 'di ba, kumabit ako gamit yung cellphone ko, kung aso ako sa config, hindi siya magre-reset kahit ilang minuto ko i-configure ito. Pero kanina, 'di ba, medyo natagalan ako kasi nag-turn on, turn on pa ako. So, para malaman mo yun kasi mag diba, pag every time nagre-reset siya, magtutunog yung buzzer. So at least malaman mo na ah, hindi na siya makakonek. Or para i-remind sa'yo na hindi niya mahanap yung piso wifi vendor. Di ba kanina yung, ang SSID natin is piso wifi vendor. So hindi niya mahanap yun kasi pinilitan natin eh. Sinadya kong palitan kanina. So ngayon, kapag nakakonek ka dyan, syempre walang internet yan. Actually ang ginagawa ko is kumukonek lang ako sa ating machine. So kailangan mong i-dial sa Chrome while connected, huwag nang mag-disconnect, 192.168.4.1 Yan, tapos i-click mo yung configure wifi Yan. <clears throat> So basically, ang gagawin mo dito is iliin mo lang kung saan siya dapat kumonek yung ating machine parang utusan mo siya So syempre, papakonek ko siya sa piece wifi Yan, so wala nang password, papakonek ko lang siya sa piece wifi Then, save Okay, so makita mo kapag after ko mag-save yun, magkukonek na siya sa microtik ibig sabihin na naintindihan niya na na eh dito ka dapat ngayon kumabit kasi diba nag stop siya doon kasi hindi na siya makakonek sa piece wifi vendor ngayon uh, nakasave na sa kanya na every time siya mag turn on hahanapin niya yung IP at saka yung pangalan nito itong piece wifi so hahanapin niya yan so pag mahanap niya na doon siya didikit doon siya kakabit diba So, yun. Um, ganun yung pagpalit kung sakaling gusto mong magpalit ng SSID. Okay, yung pangalan ng piso wifi. Kung sakaling palitan ko to ulit, tapos i-turn off ko yung sakaling, di ba, gusto ko. Siyempre, pagdating yan sa inyo, hindi man ito yung papangalan nyo, di ba? So, papalitan nyo yan. Let's say, uh, ARMS piso wifi. So, i-off nyo muna, tapos i-on nyo. Lalabas din yun yung katulad ng ginawa ko kanina. Lalabas din yung didikit siya. Tapos, lalabas dito sa cellphone mo, sa wifi, ano, wifi SSID na online, merong lalabas doon piso wifi config. Kasi kung sakaling ano yan, 
kung sakaling naka-configure na siya, tama na yung configuration mo, makita mo, madi-disconnect, mawawala na yung piso wifi config dito. Okay, mawawala na siya. Kasi lalabas lang yun siya kapag wala siyang makabitan. So, parang ang ginagawa ng program is, pag hindi siya makakabit sa mikrotik, um, mag-aana siya, uh, maglalabas siya ng sarili niyang access point para doon ka pumasok para mag-configure sa kanya. So, para bigyan mo siya ng command. Okay? So, yan, piso wifi window, unlimited internet, press button to start insert money. Kasi, kapag hindi mo i-press yung button, off yung coin slot. So, hindi ka makakonek. I mean, hindi ka makakahulog ng coins. So, ang gagawin natin ngayon is, ang, ang, type, ang, ang, ang step is, i-press mo daw yung itong button. Kaya, syempre, kapag mag-install ka, nakalabas ito. Kasi ito, kasi pang-edit pang lang ito ng wait time, ito naman pang display ng sales. Yan, 5 pesos yung sales. Kaya, pang display lang siya ng total sales. So, ito, ito yung pang laba, paglabas ng voucher, ito yung, ito yung button na nasa labas ng casing. So, pag press mo sa kanya, ang first na gagawin niya is checking network. So, ang ibig sabihin ng checking network is, check niya kung connected ka sa mikrotik. Okay? Or, naka-turn on yung mikrotik. Kapag ang mikrotik hindi naka-turn on, magsasabi siya dito na not connected. Pero kapag sakaling ganito, okay siya. So, sabi niya sa activated. Pwede ka na daw mag-insert money. So, pag insert ka ng money, 5 pesos is 60 minutes. So, yung ano dyan, yung, pre, yung price niyan, yung rate and time, pwede mo yun i-edit. Okay, pakita ko mamaya paano mag-edit. Okay. So, 5 peso, ang, ang, ang setting ko ngayon is 60 minutes. Okay. Ang piso ko is actually uh, 10 minutes. Ay, 5 minutes. So, pag nagdagdag ako ng piso, sabihin niya sa'yo is 1 RN, 5 minutes lang. So, 5 minutes lang kasi yung ginawa kong rate sa piso. So, meron tayong 5 rates, 5 promo rates, kumbaga. So, press ko itong button. So, pag press mo ng button, basically nga gawin niya, mag-generate na siya ng voucher. So, ang voucher nga daw is 6 LTGR. Pansinin mo, yung first character is actually yung presyo. So, makita mo yan dito. 6 LTGR, 1 RN, 5 minutes. Okay, so yan na yung pwede natin yan siyang gamitin to plug in. Okay, so I think hindi ko pa na-edit itong ano ko, no? Kasi, kailangan ko pang i-edit yung login page, eh. Login, edit mo natin, ha? Okay, tanggalin ko na to. Okay, hindi yan nilalagay ko yung edited. Kasi yung itsura ng login page, pwede mo yung palit-palitan. May tutorial ako para doon. So, ngayon, papalitan ko muna yung socket. Okay. So, yan, tapos na. <coughs> So, kukonek lang ako sa piso wifi, which is yung SSID ng Mikrotik. <coughs> Then, magsasabihan siya ng sign-in. So, pag sign-in ko, alabas na yung login page. So, itong design, yun yung pinilitan ko, di ba? Yung nilagay ko, eh, ito na yun yung design nito. So, proceed to login. Yung basic niya, kumbaga. So, 6 LTGUR. So, kung mag-zero na yun siya, makawala na yung analysis. So, pwede mong picturean. Okay. Capital letter, 6 LTGUR. Yan, di ba? So, login tayo. So, makakalagin ka na. Okay. So, magsabi na siyang connected. Gusto mong i-check yung remaining time mo, just go to 10.0.0.1. So, meron pa akong 1 hour and 4 minutes and 52 seconds. So, i-refresh ko yan. 1 hour 4 minutes 47 seconds. So, pag zero na siya, babalik na siya sa start. So, off niya ulit yung coin slot. Para kung sakali, this is to make sure na kung hindi connected yung yung machine natin sa Mikrotik, hindi ka makakuhulog ng coin para walang reklamo yung customer natin. So, ito na. Mayroon tayong mayroon tayong mag YouTube. So, ang Mikrotik, uh, although kailangan mo pang maglagay ng mga ganon, hindi siya auto, ano, code, code voucher type siya. Okay. But automatic VLAN, no? Kaya lang kasi sila ng Mikrotik, automatic VLAN siya. Uh, Di ba? Naka-config naka ka. Then, naka-bridge yung mga port. So, pa pwede kang magdagdag ng dalawa pang additional AP dito sa port 3 and port 4. So, basically, parang automatic VLAN siya. And then, pwede mo pang gamitan ng QoS. Yung nga lang, yung half-light kasi medyo nasa 25 users lang. Well, 25 users is pag starting ka pa lang is actually okay. Okay na siya. Okay. Gusto mo namang i-upgrade. Marami kang users. So, marami namang mga mas mataas na 
klase ng mikrotik like hicks mga ganun tulad ng gagamitin natin na minsan ng ginagamit natin minsan hicks ganun so pwede kang gumamit na mas mataas na pan so kung ma-edit ka naman ng rate time i-press mo lang ito so tinanggal ko doon no kasi medyo doon medyo ipit yung ano pero actually meron kung may na, naubusan kasi ako ng button pero kung may button ako dito lang yan nakalagay dyan yung apat na button so anyways nilagay ko na siya dito So, settings mode, pwede kang pumasok ng settings mode dito. So, pwede mong i-change yung rate. So, let's say, rate 1 ko is piso, 1 pesos. So, ang ilagay ko sa time 1 is 5 minutes. So, pag umabot ako ng rate 2, ang promo rate 2 ko is 5 pesos. Kapag 5 pesos, automatic ang nilalagay ko is 1 hour, 60 minutes. So, ibig sabihin, pag 4 pesos yung nilagay ko, it's only 4 times 5 minutes. 4 pesos times 5 minutes. Kasi piso is 5 minutes man. 20 minutes. Pero pag naging 5, automatic maging 60 minutes siya. Then, ang next rate ko. So, pwede mong palitan yan. Ito yung pang bawas. Okay. Bawas. Ito yung pang dagdag. Gusto mong pataasin talaga, eh, long press mo lang. Okay. So, rate 3 ko is 10. Ang nilagay ko sa 10 is 3 hours or 180 minutes ang rate for ko is so wala nang mahirap na kung ano naman button button lang 30 pesos ang time ko is 10 hours yan last rate ko is um, 50 pesos which is 1 day 1440 minutes so yan yung mga setting ko kumbaga so, subukan natin maglagay ako ng 50 pesos so press king button kasi hindi ako makalagay niyan kapag hindi ko press so pag gagawin niya pag press ko check niya muna yung network kung connected. So, since connected ako sa Mikrotik, ang machine ko, I mean yung machine, connected sa Mikrotik, so activated siya. So, lagay tayo ng 10 pesos. So, 10 pesos, ano ko, is 3 hours, di ba? So, ang nasabi siya, 3 hours. So, every additional, ang 30 ko kasi is, yan, is 10 hours. 40 is, pag yung additional is ano lang siya si check niya lang sa per, per peso di ba ang per peso ko is per 1 peso ko is 5 minutes so pag 40 siya yung promo ko kasi is nasa 30 10 hours yung 30 di ba so yung additional 10 pesos hindi na yun siya promo so every te, every piece of 5 minutes na lang di ba yung setting ko kanina every piece is 5 minutes so pero pag sa promo ko kasi is 50 dapat isakto na talaga sa so, abutin mo yung promo 50 is 24 hours So, press ko. Yan, 50YVYD. So, ang gagawin ng mikrotik, ang gagawin ng machine natin is, gigenerate nyo yan dito. 50YVYDA R5 is rate rate 5 or promo rate 5 one day and wala na. Hindi lang. So, pwede mo na yun siya gamitin for one day. <coughs> Again, ang maganda sa mikrotik is you can always use Okay, Q3, you can config for bandwidth, mga uh, PCQ. Okay. So, kung gusto mong i-exit yan, tapos ka na nga, napicturean mo na siya or nakopya mo na yung, part, yung, ano, yung code, pwede mong i-press it ulit. Okay, so mag-exit siya mag -isa. Tapos automatic, off niya ulit ito. So, ganun kadali gamitin yung ating machine. Uh, basically, kapag mag-install ka, ito lang yung nakalabas tapos ito. So, ang maganda dito is hindi mo na yung kailangan lagyan ng fan ng mga ganito. Kasi dito siya umiinit. Uh, actually, ang umiinit is yung half-life or kung ano man yung microtech na gamit mo. Kasi siya yung nag-handle ng mga users. Ito kasi pang-generate lang talaga siya ng voucher code. So, syempre, nakalabas yung LCD, yung button, at saka ito. Okay. So, yun, I guess. Uh, yun yun. Thank you for watching this video. Itong presentation video na for customer. And, yan, presentation video na rin for public for this set. So, itong custom board natin, na gamit natin ngayon, uh, multiple multiple purpose to siya. Pwede mo siyang gamitin dito, autogen. Na, ano, so, ang next update ko nito is yung codeless, microtic type. Pero, parang ano na siya, automatic na siya, wala ng code. Pero, medyo baka abutin pa ng mga ilang-ilang ilang, ano pa, linggo or one to two weeks. And then, yung last is, pwede mo siyang gamitin for LPB sub-vendo or piece of pie sub -vendo. So, multiple purpose siya na klase ng custom board. So, ito yung para sa order. Same order sa atin is Autogen Microtic. So, ito yun siya. Tsaka, ito na rin yung tutorial paano siya gamitin.